Hi students, welcome to Prism Online Classes. Now we will discuss physics le, plus one physics le third chapter on motion in a straight line. Now this chapter already in the 8th and 9th of the topic. That is the detail of the topic. Output transcript Out of a particular body concept, you would an random reproduce. And then you'll produce a palette terms. When I'm going to motion in a straight line, for a straight line motion. For in the motion, motion the baranel, the position of a body changes with respect to surrounding and time. Change in position or the position of a body or a vastu in a stanum changes with the aspect of the body with respect to on the abetrici in the abetrici surrounding to two body in a abetrici vastu in a stanum marogi an angle and in time Samyathan and a set sundum but Samyathan and a set sundum are they both and that's a two barn abetrici to a dangle or a vastu in a stanum marogi an angle we can say that body is in motion but this motion is the the position of a body changes with respect to surrounding and time. In a position change change in the length law, that state is called state of rest. Nishchala avastha. Ippa nyan yuvada nilko no, yuvada nilko no samiyathe, enda position maara nila, ippa nyan rest lana ee classroom na abeshit. At this time, I put in the end of the classroom. I based the post in Maricondi Econo, Ipanan, Salana was still learned. In number of us, the Parino Samiata, Sadik under the Chutu Barnabish, Indiana Bashikana, E class, Ipanan Edicuna, E Roman Abashian Anglian Rustalana. At this Samiata, with respect to the sun, Surina Bashan Anglo, Surina Bashan Samiata, we are in motion. Number a lot of motion land. In the Karanum, E Boomi. Sodium is a carangi condition under other under boomy carang under the under sodium abates is a boomy or stana marano other number of stana marano. Example number of bustery atrium. Would a bustery atrici angle? Would a bustery atrici in a summer bus in a seat lyric angle? Ah, basso odicon de rigono. With respect to bus, bus in abates no carangle, number a lad of rustulana. Are there some yet with respect to the ground? Ground and abyss and angle in the Sambu Ikananda motion land position change is on the Ikananda. Okay, but even then, was board you the position change in other other correct idea state in the surrounding an abyss each other. Upon Amuk or a board you or a was to win the hours there. Pradiba the Kalangi Namuka Adi might or a term are the Rikulam. Adana frame of reference. Frame of reference. So, this is frame of reference. Malayalam Baraya Avalam Bagaman. And the Tangla singer by children of Avalam Bagatu Daharanam. That is where Pashwina Paratur Kaka Rikuno. In that E. Pashing and Sanjay Chundi Rikuno. But with respect to Pashu, the Kaka is at rest. With respect to the Earth, Bumi Abesh, the Kaka is in motion. Upon Nokia, our Endiniano Abeshik, Uri Vastu Vinde, Avaste Pradibadika and Vendi, describe Yam Vendi, Endiniano Adistana Makirukunda, Adana, frame of reference Avalambago. A frame of reference anal, it is a system used to describe, used to describe, Vishadikari Yam Vendi, used to describe. The state of a body. One vastu in the avaste pradibadi kyan vendi. Namlu biyogikuna system endano adana frame of reference. Apa namlu e classroom and namlu frame of reference angle. We are at rest. 
അതേ സമയം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് സണ്ണാണെങ്കിലോ സണ്ണാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ മോഷൻ അപ്പൊ മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മോശനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മോശനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പൊ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഒരു ശാഖയാണ് അതായത് പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്തിനെ കുറിച്ച് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ മോഷനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് ഈ മെക്കാനിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മെക്കാനിക്സ് മൂന്നായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക്സ് രണ്ട് കൈനമാറ്റിക്സ് മൂന്ന് ഡൈനാമിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റസ്റ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസി കറണ്ട് റസ്റ്റ് ഉള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് എപ്പോഴും റസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഡൈനാമിക്സ് ഈ കൈനമാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും രണ്ടും മോശനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം കൈനമാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദി കോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തത് ആ കോസ് പരിഗണിക്കാതെ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയാതെ മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് അപ്പൊ ഡൈനാമിക്സോ ഡൈനാമിക്സും ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദി കോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോസിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കണം ആ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബലത്തെ കുറിച്ച് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഏത് ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് റസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൈനമാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും മോഷനെ കുറിച്ച് കൈനമാറ്റിക്സിൽ കോസ് ഡീൽ ചെയ്യാതെ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്നു മോഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഡൈനാമിക്സ് ആണെങ്കിലോ ഡൈനാമിക്സിൽ മോഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂടി അതിൻ്റെ കോസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അല്ല ഫസ്റ്റ് നോക്കാം മോഷൻ അപ്പോൾ മോഷൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഷന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലനാവസ്ഥയിലാണല്ലോ അല്ലേ നീ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയേ ചുറ്റുപാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റ് എന്ത് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളാണെങ്കിൽ അത് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊരു വസ്തു നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചലനത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മോശനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാണ് വണ്ടി വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡി വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്താ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷന് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വിളിച്ചത് വൺ ഡയമെൻഷൻ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ബോഡി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മതി ഒരേ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ മാത്രം അതായത് എക്സ് ആക്സസ് മാത്രം മതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം
അതേപോലെ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ആൻഡ് എലോങ് എ സ്ട്രെച്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് വലിച്ചു കെട്ടിയ ഒരു നൂല് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നൂല് വലിച്ചു കെട്ടി അതിന് മേലെ കൂടി ഉറുമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ മാത്രമല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഇങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ മറ്റൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണ് റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഓർ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേക്ക് വരാം ടു ഡി എന്താ ടു ഡി ടു ഡി പറഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്താ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ അലോങ് എ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്നു അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പ്ലെയിനിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ വായുവിൽ അല്ലെ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു റോഡിലൂടെ ഒരു കാറ് പോകുന്നു അതെന്താണ് അത് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഉള്ള മോഷനാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉറുമ്പ് ഒരു ടേബിളിന്റെ മേലെ കൂടി ഉറുമ്പ് പോകുന്നു അതും ടു ഡയമെൻഷൽ മോഷനാ ഇനി ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിന്റെ മേലെ കൂടി ഉറുമ്പ് പോകുന്നെങ്കിൽ അത് ടു ഡയമെൻഷൽ മോഷനാ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ബോഡി പ്ലെയിനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം പിറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഒരു ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അത് വൈ ആക്സസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വേണം അതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ മോഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിന് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് വേണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വേണം അതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റും വേണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ അതേപോലെ ആൻഡ് ഉറുമ്പിൻ്റെ മോഷൻ ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇനി ഉറുമ്പിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം മോഷൻ ഓഫ് എലഫൻറ്റ് ഒരു എലഫൻറ്റിൻ്റെ മോഷൻ എലഫൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എന്നാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്താ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ ത്രൂ ദി സ്പേസ് സ്പേസിലൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ മോഷൻ ഓഫ് എ മോസ്കിറ്റോ ഓർ മോഷൻ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇങ്ങനെ എയറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം പിറകോട്ട് പോകാം എക്സ് ആക്സസ് അതേപോലെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകാം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകാം വൈ ആക്സസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മേലേക്ക് പോകാം താഴേക്ക് പോകാം സെറ്റ് ആക്സസ് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൂമിനെ കോർണർ അടിസ്ഥാനമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ് വേണം പിന്നെ വൈ വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം സെറ്റ് വേണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ സോറി ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പം എയറിലൂടെ ബട്ടർഫ്ലൈ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് വേണം അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് എയറോപ്ലൈൻ ത്രൂ സ്പേസ് സ്പേസിലൂടെ ഒരു എയറോപ്ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് അതേപോലെ മോഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ത്രൂ വാട്ടർ വാട്ടറിലൂടെ ഫിഷ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാമല്ലോ മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം പിറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്
നമ്മൾ ടൈം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയാറുണ്ടോ ടൈമിന് ടൈം എന്താണ് ഒരു സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിയോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അളക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിയോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ മാസ് നമ്മുടെ മാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് വെക്ടർ ആണ് മാസ് സ്കെലാർ ആണ് വർക്ക് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്കെലാർ ആണ് എനർജി ഊർജം അതേപോലെ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിയോട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് ബോത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് മാഗ്നറ്റിയോ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിയോടും വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോഴ്സ് ബലം ആ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന് ഡയറക്ഷൻ വേണം അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് അതേപോലെ വെലോസിറ്റി പ്രവേഗം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്ത് വെലോസിറ്റി അതേപോലെ ആക്സിലറേഷൻ തരണം പ്രവേഗ മാറ്റത്തിന് നിരക്കല്ലേ തരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ മൊമെൻറ്റം അതായത് ആക്കം എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന് വ്യക്തമായ മാഗ്നറ്റിയോട് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്ഷനുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തേ കാരണം ഇവിടെ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് വെക്ടർ അഡിഷൻ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിയോടും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെയോ വെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വെക്ടർ ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് സ്കെലാർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്രഷർ മർദ്ദം പ്രഷർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷറിനും വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ദിശയുണ്ട് എങ്കിലും അത് സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്തേ കാരണം അതും വെക്ടറിലോ വെക്ടറിന് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതും പ്രഷറും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് ബോത്ത് സ്പെസിഫൈഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അത് വെക്ടർ അഡീഷൻ ലോ ഒബേ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതേപോലെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ഥാനാന്തരം എന്താ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ അത് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ടൗൺ അടുത്ത ടൗണിലേക്ക് പോകുന്ന ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ അളവാ പറയുന്നത് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സൈൻ ബോർഡുകൾ അതിനുമേൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കിലോമീറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ അളവാണ് ആ റോഡിൻ്റെ അളവല്ലേ ആ റോഡിലൂടെ പോയാൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെത്താം അതല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ലെങ്ത് പാത്ത് ലെങ്ത് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുടെ നീളമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ലെങ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേഡ് ബൈ എ ബോഡി ഒരു ബോഡി കവർ ചെയ്യുന്ന പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പീഡോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതെന്താണ് ആ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ദൂരമല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലെങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേഡ് ബൈ എ ബോ
ഇനി ഡിയിലൂടെ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ സിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ രേഖ അകലം അല്ലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ സിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തും ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എ ഇ ബി ആണ് അതേപോലെ ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ ഡിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് എ ഇ ബി ആണ് ഏത് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്താലും ശരി അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറൂല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ പാത്ത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസോ പാത്ത് മാറുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് കവേഡ് ബൈ എ ബോഡി അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് പിന്നെയോ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ വീണ്ടും മാറി വീണ്ടും ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഏത് സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതേസമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസോ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യക്തമായ ദിശ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി മൂന്നാമത് പോയിന്റ് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് നെവർ ഡിക്രീസസ് അതായത് ഒരു വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറയോ ഒരിക്കലും കുറയൂല അതായത് ഒരു കാറ് മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പീഡ് ഓമിൽ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് റെക്കോർഡ് വന്നാലോ അപ്പോഴും റീഡിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കലുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് കുറഞ്ഞു വരുമോ ഇല്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണത് എർത്ത് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യണം ഭൂമി ചുരുങ്ങണം നമുക്കൊരു ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഭൂമി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഭൂമി ചുരുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും കുറയില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് നെവർ ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി വീണ്ടും പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറയില്ല മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടോ ബാക്കോട്ട് വന്നോളൂ കവർ ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് നെവർ ഡിക്രീസസ് എന്നാ അതേ സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പൊസ്റ്റനുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പൊസ്റ്റനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയ ബിയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി സിയിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ എഫിലെത്തി അവിടെ തിരിച്ചും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എഫ് എന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നെവർ ഡിക്രീസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെയോ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി എന്താണ് ഹാവ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ദൂരം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ മൈനസ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ സമയത്തും പോസിറ്റീവ് ഏത് ദിശയിലാവട്ടെ നമ്മൾ ബാക്കോട്ടിനാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പറയൂലല്ലോ ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ വേണമെങ്കിൽ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സീറോ വാല്യൂസ് വേണം പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം സീറോ ആവാം ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പാത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഏന്ന് സിയിലൂടെ ബിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഏന്ന് ഡിയിലൂടെ ബിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്
A and B like very anangil, Sadikana, A and B like very bum, E A C B and the Kodal another, A E B than a Koravale, upper distance is greater than displacement on a shell last of them greater on Allah, either Pogana the Ide straight line, a straight line than Nea Bona the angle, a base straight line of the Pogan angle, or a distance of displacement of equal on a law. Distance distance displacement equal distance is greater than or equal to displacement. One displacement equal distance displacement equal to distance displacement equal to distance displacement equal to distance distance displacement equal to distance displacement equal to distance displacement equal to distance displacement equal the coordinate system is the origin of 1 and 5. If 1 and 5 body moves, it is a displacement. If you have a displacement, you displacement. If you have a displacement, you Alala, onano, ala, ethra is the travel is only in the Anzileke, Anze minus on the Nal meter travel is Shirele. Upon an e displacement, you get the Anzil in the Onogorsu, Anzananda, final position, Onanal, initial position, ala, upon Amoka Parayam, displacement is equal to final position minus initial position, final position. Minus initial position. displacement represent final position x suffix f x f x f final position represent minus x i x i initial position represent Any number of motion start is starting from origin. Origin and start the angle. If the origin and start the angle, initial position zero. Now, initial position zero, x i zero on angle. Now, we have final position s is equal to x f. Final position, our final position is equal to x one to represent here. Okay, now this is distance displacement. Now, this is the difference between the example of the numerical problem. This is the difference between the numerical problem. Okay, now we have example. A body moving from A to B, then C returns back to D. In a body moves, you know, A and B leg way, B and C leg way, C and D D load. In a very angle, either the distance from displacement in all situation, Namukonoka. Adi Maida Sadicho, A to B, A and B were a poor angle. A model B where a one angle, you have a distance, distance no come, pin displacement no come. Distance at A and B leg of one of the A and B leg of one angle, zero model twenty where a third distance travel either and down, zero model twenty where another one al twenty L. Adevale displacement of final position minus initial position twenty minus zero twenty. About a straight line moves here under distance from displacement of equal on any a and c leg boy a to c a to c on angle distance zero model 40 where about 40 displacement final position 40 minus initial position for 40 then any service or the a to c Back to B. A and C leg way. C in the world is B leg one. Up a distance at Raya. Distance on a model C where a nalpa there plus C model B where a tirsing or a river there. Up a distance at Raya to Mari. Distance nalpa there plus river the sum arba the itemari. Shirile displacement of. Displacement okay. displacement final position minus initial position. Final position 20 on 20 minus 0 20. Even okay, either code or other distance code the learner displacement to Koravana. But distance is greater than or equal to displacement on Namatha. Any Sadicho, even distance 20, 40, 60 increase either on the Decrease in the lap. 
അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ് നോക്കി ട്വന്റി ഫോർട്ടി വീണ്ടും ട്വന്റി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി വേണം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം എ ടു സി ബാക്ക് ടു എന്ന് സിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ഏറെ തന്നെ എത്തി അപ്പൊ എന്ന് സിയിൽ പോയി തിരിച്ച് ഏറെ തന്നെ എത്തി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ എന്ന് സിയിലേക്ക് പോയ ഡിസ്റ്റൻസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ബി എന്ന് സോറി സി എന്ന് ഏലേക്ക് പോയ നാൽപ്പത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പൊസിഷനും എ ആണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് സീറോ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ സീറോ ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അവസാനമായിട്ട് എ ടു സി ബാക്ക് ടു ഡി എ ടു സി ബാക്ക് ടു ഡി ഡിയിലോട്ട് തിരിച്ചു അതായത് എന്ന് സിയിൽ പോയി തിരിച്ച് ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ എ മുതൽ സി വരെ നാൽപ്പത് പ്ലസ് സി മുതൽ എ വരെ നാൽപ്പത് പ്ലസ് എ മുതൽ ഡി വരെ ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഡി ആണല്ലോ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എ ടു സി ബാക്ക് ടു ഡി ഡിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഡി അല്ല ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മൈനസ് ട്വന്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാമല്ലോ ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ എ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന ബിയിലേക്ക് ബി എന്ന സിയിലേക്ക് സി എന്ന ഡിയിലേക്ക് വീണ്ടും എയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ അതായത് നോക്കിയ ഈ സർക്കുലർ പാത്രയുടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കാൽഭാഗമല്ലേ ഒരു സർക്കിളിലെ ക്വാർട്ടർ പാർട്ട് ആണല്ലോ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലേ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല ഒരു സർക്കിളിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയാ ഒരു സർക്കിളിന്റെ മൊത്തം നീളം ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ എന്താ നോക്കിയ ഈ ടു പൈ ആറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പൈ ആർ ബൈ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് പൈ ആർ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടിയത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതല്ലേ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആർ ഇതും ആർ ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എടുക്കാം ഇതിൽ ഈ ഹൈപ്പോർട്ടനിയസ് ഇതിന്റെ കർണം ആണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എ ബി ആണ് എ ബി എങ്ങനെ കാണാ ഇത് ബേസ് പാദം ഇത് ലംബം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈത്തഗോറസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോർട്ടനിയൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ
2R square. Chidiole. Either AB square. Namuki AB square allevented. Namukuend and the AB and a displacement. Aba AB a three ericum. AB square is an angle. AB in the varanal. Root of square root of 2R square. Nerida. Square root of 2R square. Root R square is equal R. Then we will put the root 2R. R root is equal to Then the displacement is equal to root 2R. Clear? Now, A to C is equal to N C. A to C is equal to N C. N C is equal to N C. One circle is equal to N C. One circle is equal to N C. Pagdi, one circle matam one by two. I pag, one circle matam ane two pi r. Indu one by two. But circle la pagdi ane terenda wa two pi r by two nanal pagdi pi r. Displacement do, displacement nanal. Ever di ingor le i shortest distance le. Ida, ida ne viasam, ida ne diameter an, ida r ane gel, idam r an, r plus r two r. Serial le. Any A to D at the Kanangalo? A to D. N D leg one angle. One circle at 3 by 4 a lay. Mukal bagale. But 3 by 4 into 2 pi r. Either cut it a gata. 3 cut it a 3 pi r by 2. 3 pi r by 2. This is a displacement. This is a displacement. This is R. This is R. This is R. This is displacement is root 2 R. This is A and A. This is A and B root, C root, D root, L. This is A and B root, B and C root, C and D root, D and L. This is A and B root, C and D root, L. This is A and B root. One circle completed all other distance at the circle completed all distance to pi r displacement of a in the start is the a the now sign is initial point of final point of same on a but a in the start is the a the now sign shall displacement is zero upon a more distance or displacement and the other one other than the family difference and the example of the any other Explain to you that. Clear on all? Now, we will do the same thing. Now, we will do the same thing. Speed velocity. Now, we will do speed. Speed is equal to distance by time. That is, Vegada summum Dhuram by Samayam. Velocity is Pravegam. Pravega is displacement, sthanandaram by time, samayam. We are going to define speed is the distance traveled in one second. Okay, but the time is one angle, time is equal to one angle, speed is equal to distance. But speed is the equal to distance in one second. One second is the distance and the speed. Okay, then the velocity is the velocity is the displacement in one second. One second is the displacement. That is the velocity displacement in one second. The displacement is the velocity. Now, the speed is the quantity. Scalar quantity is the time. Scalar is the distance of scalar. Then, the speed is the speed of scalar quantity. At the same time, the velocity is the displacement by time. The displacement is the vector. Then, the quantity of velocity is the vector quantity. The vector quantity is positive value and negative value. At the same time, the scalar is the scalar. The scalar is the scalar. The scalar is the positive value. Ini yang mana kita unit itu baru ini, bang. Aduh, velocity anak gelum, speed anak gelum, rendi de unit itu same an, entah meter per second. Ini adalah SI sistem orang ini. Aduh, kita sistem first unit kita beri kian, the system of units first kita perlu beri kian. Bang meter per second an, 
പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് പറയും ഒരിക്കലും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ അല്ല ആ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അറുപത് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് നാൽപ്പത് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് നൂറ് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ സ്പീഡോമീറ്റർ അറുപത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും ആ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ ബൈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡാണ് അറുപത് സെക്കൻഡാണോ അല്ല അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മണി മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റുകൾ കൂടിയതാ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും അത് പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്തു പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ടോണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത്താറിൽ പതിനെട്ട് രണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതെല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലത്തിനെല്ലാം ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എങ്ങനെ മാറ്റുക തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടഞ്ച് പത്ത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാം ശ്രദ്ധിച്ചോ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് 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 ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്പീഡും അതേപോലെ വെലോസിറ്റിയും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് വെലോസിറ്റിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയും ഏത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഹെഡിങ് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ഒന്നുകിൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇത് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് യൂണിഫോം അതായത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി രണ്ടാമത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ യൂണിഫോം വാരിയബിൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാരിയബിൾ സ്പീഡ് ഓർ വാരിയബിൾ വെലോസിറ്റി മൂന്നാമതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അഞ്ചാമത് നാലാമത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അതെന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പം യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം ആവണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈം സീറോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊസിഷൻ സീറോ ഒറിജിനലായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ രണ്ട് മിനിറ്റിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ സമയം സീറോ മുതൽ വൺ സെക്കൻഡ് വരെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ അടുത്ത ഇൻറ്റർവെല്ല് വൺ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ടു സെക്കൻഡ് വരെ എത്ര ടൈം ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് മുതൽ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് വരെ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം
motion sama chalanam aanu appo uniform motion is sama chalanam equal displacements in equal interval of time equal displacements in equal interval of time equal interval il equal displacement anengil adana uniform motion idine pratheka enda ningal velocity calculate cheyanengil displacement by time nalle ivadha displacement zero mudal 2 vare 2 by time etraya 1 second aanu 2 by 1 nanna 2 aanu ini ivada 2 nu mudal 4 vare displacement 2 aanu time o 1 second mudal 2 second vare adum etraya aanu 2 2 അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഈ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന യൂണിഫോം മോഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്ന യൂണിഫോം മോഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ടു ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ അതായത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാം വാരിയബിൾ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇൻറർവൽ ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് ടൈം ഇത് മാറ്റമല്ലോ നമ്മുടെ സമയം നോക്കുമ്പോൾ സമയം വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഓരോ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടല്ല മാറുന്നത് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻറർവൽ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറർവൽ ഓഫ് ടൈം തുല്യമായ ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു ഒരേ സ്ഥാനാന്തരമല്ല എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ടൈം ഇതേപോലെ തന്നെ വന്നു പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ പൊസിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പൂജ്യത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ടിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് അഞ്ചിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഏഴിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ പതിനൊന്നിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൈം നോക്കിയേ സീറോ എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു മീറ്റർ വീണ്ടും വൺ എന്ന് ടൂലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു എന്ന് ഫൈവിലേക്ക് അഞ്ച് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ വീണ്ടും ടു എന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് മുതൽ സെവൻ വരെ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു വീണ്ടും മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ സെവൻ ട്വൽവിലേക്ക് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് അഞ്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാം തുല്യമാണോ അല്ല എന്ത് തുല്യമാണ് ഇൻറർവൽ എല്ലാം തുല്യമായിരുന്നു ഈക്വൽ ഇൻറർവലിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വെലോസിറ്റി വാരിയബിൾ ആണ് സ്പീഡ് വാരിയബിൾ ആണ് സ്പീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് വാരിയബിൾ മോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ സ്പീഡ് അപ്പൊ യൂണിഫോം മോഷനും പറഞ്ഞു നോൺ യൂണിഫോം മോഷനും യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം ആണെങ്കിലോ ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറർവൽ ഓഫ് ടൈം ടൈം ഇൻറർവലിൽ മാറ്റല്ല എന്തേ മാറുന്നുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയോ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് സ്പീഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ആ സ്പീഡിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും യൂണിറ്റ് കൺവേഷൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാനിവിടെ കൺവേർട്ട് അതായത് മീറ്റർ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന്
ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണ് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ആണെങ്കിൽ അൻപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കട്ട് ചെയ്താൽ അൻപത്തിനാല് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അൻപത്തിനാലാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എഴുതാം ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനെട്ട് പോല ഒൻപതോണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഒൻപത് ഇത് രണ്ടൊൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ വേണം മാറ്റി ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് തന്നാൽ നിങ്ങൾ മീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമല്ലോ മാറ്റോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് തിരിച്ച് തന്നു അതായത് നമുക്ക് തന്നത് ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഈ എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആവും ഇവിടെ ന്യൂമറ ആയിട്ടുള്ള അംശത്തിൽ അഞ്ച് ചേതത്തിലേക്ക് വരും അപ്പൊ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് പല സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ചില പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓബ്ജക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താൽ നാലഞ്ച് ഇരുപത് നാല് പതിനെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാനോ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഒന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മീറ്ററും കിലോമീറ്ററും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു മീറ്ററും ഒരു കിലോമീറ്ററും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനെന്ത് മാറ്റണം ഒരു മീറ്ററിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് പത്ത് മീറ്ററും കിലോമീറ്ററും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മണിക്കൂറിനോട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ കൂട്ടുള്ളൂ മിനിറ്റിനോട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ കൂട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഇവിടെയും ചേഞ്ച് എടുക്കുമ്പം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ചേഞ്ച് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറി
अब चेंज है ना ना चेंज इन वेलोसिटी अलग चेंज इन स्पीड चेंज इन स्पीड इस इक्वल टू फाइनल स्पीड 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड इंगन तने डकाओ इन्हें मत्ते एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीसेस फ्रॉम द स्पीड ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 25 मीटर पर सेकंड ये वाला क्या चेंज है गाना इधर पे इंक्रीस ये दानों डिक्रीस ये दानों और ना मरे इल्ला कारण हम इधर 36 किलोमीटर पर आवर लाने 25 मीटर पर सेकंड लाने इधर क्या ना गाना ये वाला तो चेंज है इंगने वन्ने का लो प्रॉब्लम थे अब इंगने वाले आने के लिए हम कहाँ दिए म ये मुप्पत्ता ना मेरे पास चलेगा मार्टिया तरह यार मुप्पत्ती आरे इंडो फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकंड दैट इस कटे दाल रेंड पत्ते मीटर पर सेकंड नहीं थी शरीर ले पत्ते लने इरुवतन चले का इंग्रेज से इधर अब चेंज से तरह यार चेंज इस इक्वल टू इरुवतन जे माइनस पत्त इक्वल टू पद्नंच मीटर पर सेकंड नान अल्लाह दिन गल डायरेक्ट आईड सब्ट्रैक्ट ही चाहिए रहते मुप्पत्ता रे माइनस इरुवतन जे रा पद्नंच ने इधर बच्चों ले पद्नंच ने किलोमीटर पर आवर आना मीटर पर सेकंड आना अब हम उपत्यार निरोधन से ले को अरण्य दानों शरीकी हल्ला ये मुपत्ता आना ना हमारे मीटर पर सेकंड लेग मार्जिन बेहतर है पत्ते मीटर पर सेकंड है अब स्पीड इंक्रीज से इधर आना पत्तल नन्हे इरवती अंजले क ओके अब इंगन तक कार्य इंगलों का सदी का चरिये चरिये तट्टिकलों के वरितादर सदी किया कारण इंगन सरदा� अदौन डे बेसिक साइड लग वर्षों प्रॉब्लम्स उनका आये इंगलों मात्रे इप्पन यहाँ बार निटोलो आठ तक लास्ट ले एवरेज स्पीड हम एवरेज वेलोसिटी एंगने कैलकुलेट इन अदर अदर ने डिफरेंट सिचुएशन हम अदर ने एक बार प्रॉब्लम्स अंदर पिन अदर का ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अंदर � Inna ni kelas kali ni, orang ni tengah work kiri. Am, ini tu pertama. Nada ini, walau macam ceria ni kerja ni lalu. Ada orang ni end up WhatsApp ni personal je. Am, ini tu yang tu doubt ni kalau personal je, cuci lagi lupa cuci cuci. Tapi ini clear ni. Ini tu pun first tu, orang ni tu kelas ni lah fizik sendiri. Tapi ini kelas ni, ati asyik main lagi. Jadi, apun korsel kerja ni lalu. Ini tu orang ni lalu. Matri ni lalu. Baki mana sila lalu. Karena ni yang baru yang mana tu uniform sorry. Average speed and average velocity ialah. Adalah lah, nama kita uniform ayat compare ini. Speed dan dana velocity ini adalah nama kita correct juga ni. Pidah ayat compare ini adalah untuk ini correct ayat beri kya. Okay, thank you.